পড়ছিলাম আমরা বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি বা কোন চারটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সে চারটি আদর্শের কথা আজকে আমরা জানব আমরা প্রথমে এক নজরে দেখে নেই সেগুলো কি কি জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এই চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের সংবিধান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র নির্মিত ও পরিচালিত প্রথমেই আমরা জানব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমরা এই ভিডিওতে একটু ছোট্ট করে সংক্ষেপে জানব পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা বিস্তারিত জানব জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা একেবারে সাধারণভাবে বুঝি যে তুমি আর আমি একে অপরকে না চিনেও যে একটি আবেগের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হতে পারি সেটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ তার মানে তোমরা যারা এই ভিডিওটি দেখছো তারাও যদি বাংলাদেশি হও আমার সাথে বাংলাদেশি হিসেবেই কোনো বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে তোমরা যেভাবে একাত্মবোধ করবে সেই একাত্মবোধ করার যে চেতনাটি সেটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ একেবারে সহজ যদি উদাহরণ দিতে হয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যাচে তোমার যে পরিমাণ আগ্রহ উৎসাহ এবং উত্তেজনা থাকে সেটি নিশ্চয়ই অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের খেলায় থাকে না কেন থাকে না জানো এমন কিন্তু নয় যে বাংলাদেশ সবসময় অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ভালো খেলে কিংবা বাংলাদেশের সাথে অন্য কারোর খেলা হলে সবসময় অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের মতোই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হয় কিন্তু তারপরেও আমরা অনেক বেশি উত্তেজিত ও আগ্রহী থাকি কারণটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ তারপর হচ্ছে সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র শোষণ মুক্তি আসলে সাম্যের কথা বলে তার মানে আমাদের সংবিধান বলে যে অর্থনৈতিকভাবে কাউকে শোষণ না করার কথা তার মানে ধনী যাতে আরও অনেক বেশি ধনী না হয়ে যায় আর দরিদ্র যাতে আরও অনেক বেশি দরিদ্র না হয়ে যায় সংবিধান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র সে লক্ষ্যে কাজ করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সেটা কি রকম সেটা হচ্ছে যে মনে করো তুমি একজন সাধারণ ভোটার কিংবা তুমি একজন সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের একেবারেই সাধারণ একজন নাগরিক এখন তুমি মনে করছো যে বাংলাদেশের সংবিধান কিংবা বাংলাদেশের আইনের একটি পরিবর্তন দরকার কি ধরনের পরিবর্তন একেবারেই মনে করো যদি সাধারণ কোনো পরিবর্তন হয় যে মনে করো যে ট্রাফিক আইন পাঁচ হাজার টাকার বদলে যদি শাস্তিটা আরেকটু কমানো যেত আড়াই হাজার করা যেত তাহলে মনে হয় ভালো হতো এমনটা যদি তুমি মনে করো অথবা তুমি যদি মনে করো যে না পাঁচ হাজার টাকা তো কম হয়ে যায় যারা গাড়ি চালায় তারা তো অনেক বড় লোক তো ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করলে দশ হাজার টাকা জরিমানা হওয়া উচিত এই যে তোমার একটা মতবাদ এই যে তোমার একটা চিন্তা এই চিন্তাটা তুমি কিভাবে সংসদ পর্যন্ত পৌঁছাবে তুমি তোমার এলাকার যিনি জনপ্রতিনিধি কিংবা তোমার এলাকা থেকে যিনি সংসদে তোমাদের এলাকাকে প্রতিনিধিত্ব করবেন সে তখন নির্বাচনের সময় তুমি দেখবে যে তোমার মতামতটিকে কে প্রাধান্য দিচ্ছে তাকে যদি তুমি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করো কিংবা তিনি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন তখনই কিন্তু সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতটি সংসদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র আর ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝানো হয় ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে কেউ কোনো ধর্ম পালন করার জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা পাবে না আবার কোনো ধর্ম পালন না করার জন্য বিশেষ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হবে না অর্থাৎ রাষ্ট্রের চোখে কিংবা যে কোনো অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর চোখে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কেউই যাতে শুধুমাত্র তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো ধরনের কোনো বৈষম্যের শিকার না হন এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের কাজ যে কাজটি রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করেছে বাংলাদেশের সংবিধান বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি থেকে তোমাদের কাছে পরিষ্কার যে বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যে চারটি সেই চারটি দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয় পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র আর ধর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব আমাদের সাথেই থেকো